Aya. Asanteni sana. Bazi ndugu zangu wa Nyali Hamjambo. Mombasa hoi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono bale mlio mbali kule Bwana Yesu asifiwe. Bas. Leo ni leo msema kesho. Kwanza mimi nataka niseme na mshukuru Mungu ametupatia nafasi tumefika Nyali. Huyu Mungwana Muhammad Ali amenikaribisha hapa ni mara ya nne. Nimekuja hapa mambo ya shule, nimekuja hapa mambo ya maji, nimekuja hapa mambo ya kanisa. Leo nimefika hapa mambo ya mahasla. Na mimi nataka niwashukuru watu wa Nyali kwa sababu ya kutumpatia kijana shupavu mtu mungwana mwenye maono mheshimiwa Muhammad Ali awe mjumbe wenu na ashirikiane na sisi kwa manufaa ya watu wa Nyali. Asanteni sana na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba huyu Muhammad Ali tutatembea na yeye mpaka nyali hii ibadilike Leo nimekuja kufungua shule hapa kwa Bulo Nimekuja kufungua shule ya upili ya kwanza katika wodi ya Kazandani Leo ni siku ya historia tangu dunia hii iundwe pale kasandani hawajakuwa na public secondary school ni leo tumefungua kwa mpango wa Muhammad Ali mpigieni makofi jameni huyo mungwana tumefungua vile vile shule ya pili ya msingi kule kasandani ya primary school tena the second public primary school in Kazandani ward since independence imefunguliwa leo ni siku pia ya historia kwa mpango ya Muhammad Ali mpigieni makofi na mimi ndio nawaambia watu wa Mombasa nawaambia watu wa Nyali vile tunapanga maendeleo ya Kenya lazima tupange maendeleo ya Mombasa Wengi walisema hakuna kitu inafanyika Mombasa. Mimi nawauliza fungueni macho wale ambao wanasema hakuna chochote imefanyika Mombasa. Hii barabara ya magongo kutoka hapo CPD all the way mpaka kule airport na baadaye tutasukuma hiyo barabara iwe six lane mpaka Mariakani. Hiyo barabara saa hizi inaendelea kujengwa ni kweli ama si kweli? Tumekamilisha tayari barabara kutoka airport mpaka Portreet. Hiyo barabara imekamilika, rais alikuja kufungua nikiwa hapo. Ni kweli ama si kweli? Nawaambia vile vile. Sasa tumepatiana kandarasi ya barabara ya kutoka pale Dongokundu iende mpaka Mteza na itoke Mteza iende mpaka Kibundani. Karibu kilomita ishirini pamoja na daraja kubwa. Sasa watu wa kule kwale hawatakuwa wanasunguka kule kwa feri watakuwa wanapitia hapa kuna daraja na hakuna msongamano Hiyo kazi inaendelea kwa saa hizi hapa Mombasa Mnanielewa jameni Tuko pamoja Nilikuja hapa Jomvu nikaanza barabara ya kutoka pale Jomvu kwenda Jitoni mpaka Rabai hiyo barabara ni 70% complete inaendelea kwa sasa. Yenye mnanielewa? Nataka niwaambie vile vile, tunajua hapa Nyali kutoka hapa kwa daraja mpaka kule Mtwapa kuna msongamano mkubwa wa magari. Ni kweli ama si kweli? Hapa hapa katika barabara yenu hii. Mimi niko na habari yenu. Hiyo barabara sasa tumepangia kuipanua iwe leni ine kutoka hapa kwa daraja mpaka kupita mtuapa iende mpaka kwa kashengo hiyo barabara tayari serikali ya Kenya tumepata pesa ya kuipanua ndio tuhakikishe ya kwamba kuna leni ine 
tuondoe msongamano wa magari ndio Mombasa iweze kutembea njia safi. Tunaelewana watu wa Mombasa? Tuko pamoja? Tuko na mpango ya maji. Maji tayari tuko na awamu ya kwanza ya kutoka Baricho italeta maji hapa Kisauni, italeta maji hapa Nyali na itapeleka sehemu kule Jomvu. Hiyo kazi tumeweka shilingi milioni mia sita na tutaikamilisha hivi karibuni ndio iongezeke maji ya kukuja nyali iongezeke maji ya kukuja hapa Kisauni ndio Kenya hii inapopiga hatua ya kwenda mbele pia Mombasa inapiga hatua ya kwenda mbele wa Mombasa tunaelewana tuko pamoja mimi nawaambia hivi watu wa Mombasa nataka tuelewane kwa sababu tunataka tutembee pamoja safari moja kazi hiyo tunafanya ya barabara kazi ya maji tunafanya kazi ya stima tunaendesha pia tumejenga technical training colleges mbili hapa Mombasa kuungana na zile ziko tunajenga moja pale eh, likoni na tunajenga ingine changamwe na zote zimekamilika na pia tumeweka vifaa kule na nimemwambia Mohamed Ali ajipange awamu ya pili tutajenga technical training college hapa Nyali tuhakikishe ya kwamba vijana wa hapa vile vile wanapata nafasi ya kusoma ufundi na teknolojia kwa sababu hiyo ndio mambo yanahitajika siku za usoni katika kuendesha taifa letu la Kenya watu wa Mombasa tuko pamoja wanyali tuko pamoja Ndiyo mimi nataka niwaambie ya kwamba mimi nimefika hapa makusudi kwa sababu tunaamini ya kwamba mbali na kujenga barabara tunazojenga mbali na kujenga reli mbali na kuunganisha stima na maji mbali na kujenga technical training college kuna watu hapa chini mahasla pia na wao wanatakiwa kupatiwa msaada na ndio nimekuja hapa kuinua mahasla wa boda boda Tuko pamoja Tunaelewana Na mimi nataka niwahakikishie watu wa Mombasa Wakati tulijenga tuli reli ya SGR na hiyo SGR tumeisukuma kilomita saba nia yetu haikukuwa ni kuharibu biashara ya watu wa Mombasa Nia yetu haikukuwa ni kuharibu poti ya Mombasa Nia yetu haikukuwa ni kudunisha uchumi wa Mombasa lakini wakora wameingilia hiyo biashara kwa sababu nia yetu ilikuwa ni kuhakikisha ya kwamba tunarahisisha usafiri ndio poti ya Mombasa iwe na mizigo nyingi clearing time irudi chini na usafiri utuondoe msongamano barabarani mimi nataka niwahakikishie kwa sababu SGR ilikuwa iambatane na mambo ya free zone ya dongokundu na hiyo ndio imekwama kwa sababu dongokundu free zone ndio ingetusaidia kupanua nafasi za kazi na kutusaidia mizigo ambayo ingeingia kwa port na SGR ndio ingetumika kwa mambo ya raw materials mimi nataka niwaambie ya kwamba hiyo kazi ya dongokundu liwe liwalo lazima ianze ndio tuhakikisha kwamba uchumi wa Mombasa inarudi mahali pale port ilikuwa inafanya kazi na kulikuwa na pesa kwa mifuko ya watu wa Mombasa Tunaelewana watu wa Mombasa Lazima useme ukweli usemwe sio Na hiyo ndio safari ambayo tunataka tutembee tukiwa sote pamoja na kwa sababu tuko na mpango hiyo mimi nataka niwaambie hivi sawa sawa mimi nataka niwaambie hivi kazi tulipanga tukasema ya kwamba awamu ya kwanza ya serikali ya jubilii tuanze na kujenga reli tujenge barabara tuunganishe maji na stima na tujenge technical training college ndio tuwe na msingi wa kuhakikisha kwamba vijana wanapata kazi na ajira na kufanya biashara. Lakini tumekamilisha hiyo kazi ya awamu ya kwanza. Ama awamu ya pili ambayo tuliweka mpango wa Big Four ambayo tungepata nafasi ya kazi kupitia mambo ya housing. 
na nafasi ya kazi kupitia mambo ya manufacturing na agro processing na value addition lakini hapo katikati tuliingizwa na mambo ya dharura tukaambiwa hiyo sio ya priority tukaambiwa kuna priority ingine inaitwa BBI ndio sasa mambo yale yamekwama tunasukuma hii ya BBI na hii ya BBI tumesukumana nayo miaka mitatu nyinyi wananchi mtaamua mimi ninaona watu wa BBI wanajaribu kunilaumu mimi ati mimi nimepinga BBI mimi nataka niwaambie marafiki zangu tafadhali msinilaumu kwa masaibu ya BBI nyinyi wenyewe mkuje mueleze mambo ya BBI kwa wananchi hawa wananchi hawana nakala hawa wananchi hawana habari hawa wananchi hawajasoma awaso, BBI nyinyi mmesoma BBI mmesoma BBI sasa wale wa, wanaendesha mambo ya BBI wasijaribu kunitumia mimi kama kizingizio wakuje na nakala wapatie wananchi wasome ile wananchi wamekataa ni kubebewa akili kila mwananchi hapa amekuja na kichwa yake na hako na akili yake anataka kujisomea hawataki kuambiwa anataka kujisomea ama mnataka kuambiwa mnataka kusomewa mnataka kuambiwa mnataka kujisomea wenyewe kopi ya BBI muko naye kuna mtu hapa amesoma BBI so mimi nawaambia wale wanaendesha mambo ya BBI stop using me as an excuse please bring copies so that the citizens of this country want to read and understand wananchi wanataka kujua katiba inabadilishwa wapi inabadilishwa kwa sababu gani na inabadilishwa kwa manufaa ya nani ndio wananchi hawa waweze kupitisha ama waweze kukwamia ni kweli ama si kweli tuko pamoja wananchi hawa wanasema wajinga wameisha Kenya wa kusomewa na kuambiwa hawa wananchi wanataka kujua kama mnasema ya kwamba 35% itakuja mashinani mbona hiyo 35% haijakuja saa hizi na katiba ile iliyoko inaruhusu 35% imesema minimum 15% ikisema minimum 15% inamaanisha hata unaweza kusambaza 50 or 100% ni kweli ama si kweli wananchi hawa wanataka kujua kama 15% hii imeshindikana saa hizi tuko na deni ya makaunti bilioni mia moja sasa hiyo 35% jameni itatoka wapi kama 15% imeshindikana kulipwa hiyo ndio wananchi hawa wanataka wajue na wakielezwa vizuri wataamua vile wamepata maelezo ama mnasema nini watu wa Mombasa si namna hiyo wananchi hawa wanataka kujua wabunge wakiongezeka wabunge wengine mia mbili kati yao mia moja karibu na arobaini wa kuteuliwa marafiki ya watu ambao ni wakubwa hawa wananchi wanaujiuliza hawa wabunge zaidi mia mbili itamfaidi mwananchi wa kawaida kwa njia gani huyu mwenye hana kazi atafaidika namna gani wabunge wakiongezeka kule bunge hiyo ndio wananchi wanataka kujua na mimi sijasema na binga BBI nasema wananchi wanauliza maswali tafadhali kujeni mujibu wananchi maswali wako naye ndio wananchi waamue watafanya kazi gani na BBI ama namna gani acheni kututafuta vizingizio acheni kututafuta ni nani wa kulaumiwa waacheni lawama za bure kujeni leteni nakala leteni maelezo wananchi hawa ni werevu watajua watapiga left ama watapiga right ni kweli ama si kweli tunaelewana mimi nataka niwaambie hivi mimi niliwaeleza ya kwamba tutabadilisha mjadala Kenya hii i told you we are going to change the conversation in Kenya Kenya hii haiwezi kuendelea eti mambo mjadala ni viongozi ni mamlaka ni vyeo hapana safari hii wakati tunasema ya viongozi lazima tuseme ya mwananchi mdogo wakati tunasema mambo ya mamlaka pia tuseme empowerment ya vijana wa Kenya wakati tunasema vyeo tu lazima tuseme nafasi za kazi 
ordinary citizens wanapata kazi gani nyenye mnasema tuendelee na kuongea na mambo ya viongozi ama tuongee mambo ya wananchi pia mnasema tuendelee mambo ya vyeo peke yake ama tuongee mambo ya nafasi za kazi kwa vijana wa Kenya hawa wadogo Munasema tuendelee kuongea mambo ya pawa na mambo ya mamlaka ama tuongee mambo ya empowerment ya muti ya boda boda na ule mwingine wa mkokoteni na ule mwingine wa kusukuma wilbaro na ule mwingine wa hapo kinyozi na mtu wa, wa boda boda na wale wadogo Munasema tuongee mambo ya empowerment ama tuongee mambo ya pawa peke yake Hiyo ndio nasema Kenya tutabadilisha hii mujadala It will not continue the way it has continued all these years Kenya cannot be a discussion only about power and position and, 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 and the sharing of things that don't exist. Kenya also belongs to the ordinary citizens. As we talk about power, for those who are sharing power, we must talk about empowerment for the ordinary people so that we can lift them up. As we talk about positions and those who share those positions, we must talk about ordinary jobs for ordinary citizens and their children so that they too can become part of the equation in Kenya. As we talk about how to share, we must also talk about how to create more resources and more wealth. Tunaelewana ama tuelewani jameni? Tuko pamoja? Ndio mimi nawaambia hivi. Mimi nawaambia hivi. Tunaelewana? Mimi nawaambia ya kwamba safari hii hii mjadala ishabadilika tayari Ka, kila mahali Kenya leo ukienda mkutano huu ama ule ukisikia kiongozi huyo ama yule wote wanaang, wanaangaikia mambo mawili wanaangaikia hasla na wanaangaikia wilbaro na mimi nawaambia mambo bado tumefaulu hatimaye kubadilisha mjadala Kenya Badala ya watu kutuambia mambo ya prime minister leo wanasema hasla. Badala ya watu kutuambia mambo ya kugawana mamlaka leo wanasema wilbaro. Na hapo ndipo mambo yapo sasa. Watu wanyali tuko pamoja? Tuko pamoja? Nataka munisikize kwa makini. Mimi ninasema ya kwamba lazima tushughulikie mambo ya watu wadogo kwa sababu hata na mimi nimetoka pale chini nasikizeni watu wengi wananilaumu eti mbona deputy president anaongea mambo ya watu wadogo ati mbona deputy president anasema mambo ya mkukoteni na watu wa boda boda mimi nawaambia hawa ya kwamba lazima tuambiane ukweli mimi nikisimama hapa leo mimi nilikuwa nauza kuku barabarani siku moja lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni Leo mimi ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo wewe ulio chini hapo, wewe unayesukuma wilbaro, wewe unayesukuma mkokoteni, wewe mtu wa kiosk, wewe mtu ya makanga na wewe wa boda boda, ujue ya kwamba kuna Mungu mbinguni biashara ndogo tunaweza kuibadilishwa hiyo biashara kubwa. Kwa bidii na kwa usaidizi wa serikali ya Kenya. Na mimi nataka munisikize vizuri. Wengine wenu mnaniuliza bwana deputy president, hii kazi itafanyika vipi? Tutabadilisha vipi? Mimi nataka niwaambie tunabadilisha mfumo wa uchumi wa taifa letu la Kenya. Kwa muda mrefu tumefanya economics inaitwa trickle down economics. Yaani watu wachache, biashara chache ndio iweze kuteremka chini pengine kwa bahati ifikie yule yako chini pale lakini tunasema safari hii vile nchi zingine zimefanya zimewachana na trickle down economics nchi zingine wamerudi wakajua ya kwamba siri iko katika bottom up economics baada ya kampuni chache pale juu tufanye kampuni nyingi pale chini badala ya watu wachache pale juu tuweke watu wengi hapa chini na ndio tunasema Uchumi wa Kenya itabadilika kwamba tutaweka pesa ya serikali kwa biashara ndogo hapa chini. Tutaweka pesa ya serikali kwa kazi ndogo hapa chini. 
tupanue uchumi wa Kenya kutoka hapa chini. Watu wa Free Town tunaelewana. Watu wa Free Town tunaelewana. Mnasema tuendelee na kuweka pesa ya serikali huko juu mungoje chini ama tuweke pesa ya serikali hapa chini wale wako juu wachipange. Eh? Tuendelee na kuanzia juu ama tuanzie chini? Tuanzie chini ama tuendelee na kufanya na juu? Mimi nawaambia hivi munisikize vizuri nataka muniulize maswali baadaye. Sawa sawa? Vile tutaanzia hapa chini ni vipi nataka niwaeleze. Sawa sawa? Leo nimetoka pale nimefungua shule imejengwa na pesa ya CDF. Sawa sawa? Jana nilifungua police station imejengwa na pesa ya CDF. Sawa sawa? Leo nimepatia na bus pale tumefanya pamoja na CDF tukanunua mabasi ya shule. Sawa sawa? Mimi nawaambia hivi kama serikali tunatoa milioni moja kila mwaka kwa counties kwa constituencies zetu kila constituency milioni moja ya kuendesha maendeleo ya shule na yale mengine tutaunda serikali ya mahasla inshallah kwa mapenzi ya Mungu 2022 na hiyo serikali mbali na kuweka pesa ya serikali kwa kujenga mashule pia kila mwaka tutaweka milioni mia moja kila mwaka kusaidia biashara ndogo ndogo mtu wa mkokoteni apate pesa afanye biashara wa kusukuma wilbaro apate pesa afanye biashara yule mama mboga tumpatie pesa ya serikali afanye biashara yule wa kiosk tumpatie pesa ya serikali afanye biashara na hiyo pesa si ya bure ni watu watalipa lakini haitakuwa na interest tukifanya hiyo kazi pale chini tumsaidie mama mboga tumsaidie wa mkokoteni na wa kusukuma wilbaro na yule mdogo pale tutapanua uchumi hapa chini tutaondoa umaskini hapa chini na Kenya hii itabadilika kwa sababu kila mtu atakuwa na pesa ya kulipa ushuru ambayo itaendesha taifa letu la Kenya Mimi nawauliza watu wa nyali Mnasema tubadilishe mfumo wa uchumi ama mnataka iendelee vile imeendelea siku hizi zote? Nyinyi muko tayari kungojea ile inangojewa kutoka juu ama mnataka tulete hapa chini muanze nayo hapa chini? Tunaelewana? Na ndio mnasikia watu wengi wamenikasirikia. Na watu wengi wako na hasira na mimi. Ati mimi nawaeleza watu wadogo vile wanaweza kubadilika lakini wao wamezoea kutumia hawa watu kama watumwa. Mimi nataka niwaambie ya kwamba kuna siku mambo yatabadilika katika Kenya hii. Tunaelewana ama tuelewani? Mimi nataka niwaulize watu wa nyali kwa sababu nyinyi si watu wadogo, nyinyi watu ambao umekuwa hapa. Mimi hapa 2007 nilifanyia campaign Raila Odinga nikamsukuma mpaka akakuwa prime minister ni kweli ama kweli Ule jamaa mwingine Musalia Mudavadi akakuwa de, uh, deputy prime minister ni kweli ama kweli Na mimi ndio niliwasukuma na wakenya wengine wakapigi, wakafikia hiyo vyeo Mimi hapa nilisaidia rafiki yangu Uhuru Kenyatta nikamfanyia campaign mpaka akakuwa rais ni kweli ama kweli 2013 nikamsaidia kufanya campaign mpaka akakuwa rais ni kweli ama si kweli nikamsukuma 2017 amekuwa rais ni kweli ama si kweli mimi leo nikisema nataka pia kumsaidia mtu wa mkokoteni na mtu wa wilbaro na hawa hapa chini wapate pia nafasi ya kuwa kitu katika Kenya hii kuna makosa kuna makosa kuna makosa kama mimi nilikuwa mtu mzuri siku ile nilifanyia Raila Odinga kama mimi nilikuwa mtu mungwana wakati nilifanyia uhuru Kenyatta mbona watu wananikathirikia nikisema tusaidie pia na huyu mnyonge hapa chini Mimi nawauliza watu wa Mombasa kuna makosa Kuna makosa tukisema pia huyu mwa chini hapa tumuinue Mimi nimechochea mtu hapa kwa sababu wanasema ati tukiongea lugha ya mtu mdogo atanikuachochea. Hapa hakuna class war my friend. 
Mimi nataka wale wanatuletea fitina na ujinga ya kusema atiko class wo Kenya ni wambie wacheni ujinga. Sisi ni watu werevu. Hakuna class wo hapa tunasema nyinyi mumezoea win lose. Kwa sababu hawa wanatuambia ya kwamba kuna class wo wanaamini ili kuwe na tajiri lazima kuwe na maskini. Mimi nataka ni wambie iyo ni siyasa duni. Iyo ni mafikra duni. Sio lazima mtu mmoja akose ndio mwingine apate. We have another formula that is different from win lose that you are operating on. We have another formula called win win. Ile ambaye kila mtu anaweza akafaidika. Sio lazima kuwe na maskini ndio kuwe na tajiri. Hata yule tajiri anataka huyu mdogo awe na pesa ili akiwa na kampuni huyu awe na pesa ya kununua ile kampuni hiyo inatengeneza. Lakini kama huyu hana pesa, atanunua ata chochote Kenya. Hapo ndiyo tunasema, wacheni upuzi. There is no class war in Kenya. What we are doing is that we want to lift the bottom so that even the top can be comfortable with a secure bottom that also has the resources, that also pays taxes, and that also moves the country forward. Nyenye muna nielewa jameni? Kwa hivyo mtu ukisikia mtu anasema ati hii mambo ya mahasla ati ni ya kupiganisha wa Kenya mwambie wewe ni mjinga wewe uelewi maneno Nyenye mnanielewa Mnanielewa jameni Tunasema Kenya hii inawezekana tukatembea pamoja and we need to empower the bottom we need to empower the ordinary citizen so that they too can pay taxes and we can all move together as a country. Watu wanyali tumekubaliana? Watu wanyali tuko pamoja? Hebu nione wana anasema tuko pamoja tumeelewana 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 dunia hiyo. Mwisho. Mimi nimesikia marafiki zangu wale watu hawana mpango na wale hawana wale nilisema mbeleni wako clueless na wako planless. Leo wamejaza mambo kwa magazeti. Wanasema eti wanajaribu kunisaihisha. Eti wanajaribu kuwa manyapara wangu. Atiruta amekosea hapa, atiruta amekosea rais Eshima. Mimi nataka niwaambie nyinyi wangwana my friend. Wakati uhuru alihitaji mtu wa kusimama na yeye. 2002 mimi nilisimama na uhuru wengine wakatoroka. Wakati uhuru Kenyatta alitaka mtu wa kusimama na yeye 2013 hata akiwa na kesi ya heg. Mimi hapa nilisimama na yeye nyinyi mkamtoroka. Wakati yeye alikuwa anahitaji mtu wa kusimama na yeye 2017 nyinyi mulikuwa wapinzani wake mulisema hafai. Ni kweli ama si kweli? Sasa nyinyi mnanifundisha mimi vile ya kuheshimu rafiki yangu Uhuru Kenyatta na mimi nimempigia kura mara tatu nyinyi hamjampigia kura hata mara moja si nyinyi ni matapeli matapeli wale si matapeli kwa hivyo badala ya kujaribu kunitafutia makosa marafiki zangu tafuteni ile mnatafuta kwa polepole pole. mimi ninajua hiyo kile yote mnafanya mnatafuta endorsement ya kutoka rais uhuru kenyata lakini mimi niko na wasia kwenu i have free advice to you guys ngojea kijana ngojea ngojea mimi i have free advice kwenu kama mnatafuta endorsement tafuta kwa njia ya taratibu na tafuta kwa njia ya polepole pole. wacheni kisirani kwa sababu nyinyi muna, munaweza atikufikiria ya kwamba mutapata endorsement kwa njia gani hamukumpigia rais 20, 2002 mulikuwa wapinzani wake ati mnasema hafai 2017 mulikuwa wapinzani wake mukampinga sisi ndio tumefanya hiyo campaign sasa nyinyi sijui ni werevu gani mnatumia eti mtu ambaye hamujawahi kumpigia kura mtu ambaye hamujawahi kumsupport mtu ambaye mumekuwa wapinzani wake siku zote 
leo mumechanganyikiwa kiasi ya kufikiria ya kwamba anaweza kuwaendoose nyinyi mnahitaji kupimwa akili ama namna gani jameni tuko pamoja si hawa wangwana ni wakupimwa akili eh kwa sababu sasa wewe marafiki yangu kweli dunia hii nafikiri uchawi upo kwa sababu ukiona mtu sasa huyo ambaye unatafuta endorsement kwake hujawahi kumpigia kura sisi hapa ndio marafiki wa uhuru kenyata sisi hapa ndio tumemfanyia campaign sisi hapa ndio tumempigia kura ati alafu nyinyi mnataka kuja kututia fitina ati oh hatuheshimu rais kwa sababu nyinyi mnatafuta endorsement nyinyi tafuta watu ya kutapeli wajinga wameisha Kenya tuko pamoja tuko pamoja watu wa hapa watu wa hapa free area eh free town tuko pamoja watu wa nyali mnakubaliana na mimi na mimi nataka pia niwapatie free advice sawa sawa kiongozi Kenya anachaguliwa na wananchi mimi nawauliza nyinyi watu wa nyali ati wananiambia ati mimi napoteza wakati kuongea na wananchi ati wenye kuamua wameketi Nairobi kwa maofisi na kwa baa mimi nauliza nyinyi watu wa nyali nyinyi ndio wenye kuamua viongozi ama inaamuliwa kwa huko Nairobi nyinyi ndio mnaamua nyinyi ndio kusema hebu niole wana wanasema sisi ndio kusema bas sasa wale wengine wajipange ama namna gani tunaelewana so kwa sababu nimefika hapa eh nimesikia nyinyi sawa sawa kwa sababu nimefika hapa na tunataka kukamilisha mkutano huu na ninawashukuru sana watu wa nyali kwa kuwa ni watu watulivu na mumenisikia kwa makini na ninaamini ya kwamba tutatembea pamoja safari hii mimi nataka niwaambie hivi asanteni sana mimi nitarudi hapa tena na tena na tena na tena na tena mpaka Mombasa ibadilike mimi namwambia rafiki yangu Hassan Sarai ya kwamba wewe simama kidete na watu wa Mombasa hatutaki densi hatutaki Katerina hawa watu wanataka mpango ambayo itaweka pesa kwa mifuko yao <coughs> Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Namwambia rafiki yangu Muhammad Ali ya kwamba sisi tuko na wewe mbele na nyuma kulia na kushoto mpaka ukomboe watu wa nyali waweze kupata haki yao. Sawa sawa. Mimi nataka nijue na nataka wale wako Nairobi wajue wenye kusema ni nyinyi ama ni wao inaamuliwa Nairobi ama inaamuliwa hapa nyumbani kwenu hebu nione ndio wajue wale wako Nairobi hebu nione kwa mikono nione kwa mikono nione kwa mikono basi nafikiri wameelewa inaamuliwa na huku